Привет! Это вторая часть моего workflow по Real-Time Hire в Arnatrix для Maya. Предыдущую часть можно посмотреть в закрепленном комментарии. Также там можно посмотреть другие переводы. Приятного просмотра! В этой части мы поговорим о исправлении бага с запеканием в мае 2019, а также научимся запекать root, id, ambient occlusion, direction и normal map карты в V-Ray Arnold Technault. В первую очередь я хотел бы рассказать об одном нюансе, с которым вы можете столкнуться в мае 2019.2. У вас могут появиться баги во время запекания текстур обычным способом, который я показывал в первой части. То есть, если выбрать скальп, нажать правой кнопкой мыши на данной иконке и запустить Bake with V-Ray, иногда появляются непонятные черные области по центру скальпа. И это не из-за того, что как-то неправильно работает Push Away from Surface, а просто из-за измененного алгоритма работы в новой версии Maya. Это очень легко исправляется. Чтобы это исправить, вам нужно снова выбрать скальп, нажать правой кнопкой мыши на данной иконке и запустить Show V-Ray Bake Options. В появившемся окне включить Project Baking и для опции Object to Bake выбрать Selected. Затем нажать кнопку Bake and Close. Таким образом, непонятный баг с черными дырами исчезнет и на рендере все будет ОК. Итак, я думаю тут все понятно. Теперь давайте поговорим о запекании root и ID карт для Unreal Engine 4. Для запекания этих карт я использую обычный V-Ray Light MTL. В слот Color помещаю карту Ramp с таким градиентом, обязательно с четкими границами. За счет этого создается разнообразие и получается ID-карта, которую я использую в Unreal Engine 4. Для того, чтобы все рендерилось правильно, в V-Coord ноды Ramp подключаю слот Random by Strand из ноды V-Ray Hair Sampler. Я думаю, вы помните ее из первой части урока. После того, как вы запечете данный материал, у вас должна получиться такая текстура с вариацией черно-белого оттенка. Очень хорошо видно эту вариацию на бровях. Кстати, за их создание я тоже расскажу. Об этом не волнуйтесь. А для проверки правильной работы материала я также обычно создаю Plane. На него назначаю Football Preset. Затем удаляю все модификаторы, которые находятся выше Edit Guides. После чего в данном модификаторе выделяю один гид, инвертирую выделение с помощью комбинации Ctrl-Shift-I и удаляю все остальные с помощью нажатия кнопки Delete Selected Strands. Далее рисую несколько гидов с помощью Draw Strand Tool в Edit Guides. Затем назначаю модификаторы Hair from Guides и Change Widths. В Hair from Guides для Distribution Type выбираю опцию создания волос только из гидов. То есть количество волосков будет равняться их количеству. После чего назначаю материал для запекания ID карты. В V-Ray запускаю IPR и смотрю, что получается. Как можете заметить, для каждого гида создается уникальный оттенок. При желании вы можете проверить работу данного материала. Например, поменять оттенок градиента. Давайте я выберу красный. И если для нескольких волосков будет назначены оттенки данного цвета, то материал настроен правильно. На этом же объекте можно настроить материал для запекания root карты, которую также будем использовать в Unreal Engine 4. Чтобы создать такой материал, вам достаточно зайти в настройки ID материала и поменять слот v Hair Sampler на Distance Alone Strand. То есть соединить его с V-Cord в ноде Ramp, а также поменять градиент на более простой. Далее я хочу вам показать, как получить карту Specular из Albedo. Открываем ее в Photoshop, сразу же нажимаем комбинацию клавиш Ctrl-Shift-U, затем Ctrl-Shift-L. И далее с помощью кривых или Hue Saturation, которые вызываются с помощью Ctrl-M или Ctrl-U, настраиваем нужную яркость и оттенок. Например, для этой рыжей девушки, о которой мы еще будем говорить, я создал такой Specular. То есть, как в реальной жизни, спекуляр украшенных волос имеет примерно такой же оттенок, как и краска, а не чисто белый цвет. 
Этот оттенок я всегда настраиваю в Photoshop. Так как так проще экспериментировать и смотреть результат в Marmoset Toolbar. О спекуляр карте еще поговорим. А сейчас я хочу рассказать о запекании Ambient Occlusion и Direct. Карт в Arnold Render. Если вы знаете, как запекать такие же карты с помощью таких же атрибутов в V-Ray, напишите, пожалуйста, об этом в комментарии. Я знаю метод, который позволяет запечь эти карты в V-Ray, но он очень долгий и каждую карту нужно запекать по отдельности, а не как в Arnold за один раз. Да, и этот метод не работает для скальпа. Поэтому я использую Arnold Render. Итак, чтобы запечь данные карты, в первую очередь, естественно, я активирую Arnold Render в настройках рендеринга. Затем на объект с волосами назначаю любой Arnold Shader, так как он не имеет значения. После чего в настройках Arnold я добавляю Custom AOS с атрибутом, в котором привязываю два материала, о которых сейчас поговорим. Итак, чтобы создать материал для запекания Ambient Occlusion, в Hypershade я нажимаю Tab и пишу AI Ambient Occlusion. Таким образом, создается специальный шейдер, который называю AO. Для Direction карты я использую AI Flat Shader. В ноде Color подключаю Set Range. И у этой ноды в Slot Value подключаю слот Tangent V Camera ноды Sample Info. Таким образом, получаю специальный шейдер, который можно использовать для запекания Direction карты. Я советую обратить внимание на настройки каждой ноды. После создания этих двух шейдеров, я добавляю их Custom AOS в настройках Arnold Render с помощью кнопки Add Custom. Чтобы все работало правильно, в настройках добавленного атрибута в вкладке Custom AOS Пишем название шейдера, который должен визуализироваться в этом рендер элементе. Таким образом, у вас должно быть два рендер элемента внизу – AO и Direct. Если вы знаете, как это реализовать в Array, пожалуйста, напишите об этом в комментарии и я буду очень благодарен за это. Теперь, для того, чтобы запечь все карты, я перехожу в вкладку Arnold. Затем активирую данную иконку. Для этого выбираю объект и нажимаю на нее. Таким образом, появляются нужные настройки. В Output Folder указываю путь сохранения всех карт. Их разрешение в Resolution. Обычно я ввожу 4K. Камера Samples равен 10 для лучшего качества. Filter Width 1.5. Затем активирую опцию Enable AOS. Normal Offset равен 5. Обычно этого достаточно. Этим параметром настраивается кейдж для запекания. То есть активируется область, в которой производится бейкинг всех деталей. Вы можете увидеть визуальное влияние Normal Offset в том же Knout. В этой программе есть бейкер, о котором еще поговорим. А сейчас я покажу, как включить визуальное отображение Cage Mesh. Для этого я включаю High Poly и View Cage. Как раз именно данная красная область показывает Cage Mesh и какие детали будут запекаться. Именно изменение параметра Push показывает, как будет изменяться область захвата после изменения параметра Normal Offset в Arnold Render. И если это значение будет слишком маленьким, то, например, данная часть волос не будет запечена. И в этой области скальпа у вас будет черная текстура или еще какие-то баги. Поэтому обязательно настраивайте Normal Offset в Arnold Baker. 5% как раз достаточно, чтобы запечь все детали. Итак, в Normal Offset я ввожу 5%. Я думаю, теперь понятно, для чего я это делаю. Также перед запеканием Hair From Guides для волос я включаю стопроцентное отображение, так как иначе Arnold не запечет все детали. Потому что этот рендер запекает то количество, которое установлено в Viewport Count Fraction. И если там 1%, то будет запечено именно это количество волос. Для примера я поставлю более низкие настройки, чтобы не терять время на бейкинг. И нажму Render. Сейчас все прошло достаточно быстро, но если этот процесс долгий, то внизу в данной области вы увидите статус бар. После бейкинга вы получите три текстуры в указанной ранее папке. Это Ambient Occlusion, Direction и Albedo, которая вам не понадобится, так как была запечена в V-Ray. 
Это все, что я хотел рассказать о запекании Ambient Occlusion и Direct Card в Arnold Render. И сейчас я расскажу о запекании Normal Map в Knaut. Так как Arnold Render она не запекается. Или по крайней мере я не знаю как ее запекать. И если вы знаете, напишите пожалуйста об этом в комментарии. Теоретически ее можно запечь с помощью того же атрибута. Но результат который получается мне не очень нравится. В Knaut получается намного лучше. Итак, чтобы запечь карту нормалей в Knaut, вам нужно правильно экспортировать Mesh волос из Maya. Для этого я выбираю объект с волосами. Hair from Guide сразу же ввожу 100% для параметра Viewport Count Fraction. Затем выключаю опцию Topology Based. После чего добавляю Rotate Modificator и в его настройках включаю опцию Orient Based on Strength. А опцию Use Last Point for Strength Vector наоборот выключаю. Для параметра Global Angle устанавливаю положение слайдера максимально влево. В итоге получаю значение равное минус 3,142 тысячных. Благодаря этим операциям направление нормалей для волос будет правильным во время запекания. Затем поверх Push Away From Surface назначаем модификатор Mesh From Strands. В настройках которого выбираем Strand Mesh Type первого типа. Это Cylindrical Strands. Чтобы каждый волос был объемным, а не плоским. После чего ниже в Side Count вводим значение равное 8. Это делается для того, чтобы нормали запеклись правильно. Так как при меньшем количестве сторон, карта нормали выглядит намного хуже. Таким образом, у вас получится Mesh волос, который нужно конвертировать в Editable Mesh для экспорта. Для этого я выбираю самый верхний модификатор. Нажимаю правую кнопку мыши и кликаю на Delete History. Итак, High Poly Mesh готов для запекания. Но перед тем, как его экспортировать в Knaut, я иду в настройки Mesh Display и назначаю Soften Edge. Затем приступаю к экспорту с помощью файла Export Selection в общ формат. Называю файл HighPoly. После чего проделаю то же самое со скальпом. Только его файл называю LowPoly. Затем запускаю Knaut. В Knaut все очень просто. Нажимаю на файл и выбираю Load Baker. Также его можно вызвать комбинацией клавиш Ctrl плюс B. В HighPoly указываю Mesh Волос. В LowPoly Scalp. Cage Mesh вам не нужен, так как он легко настраивается с помощью Knaut. В Bake Targets выбираю Tangent Space Normal и нажимаю Add Map. После чего запускаю препроцесс на низком разрешении. Затем я просто увеличиваю разрешение до максимального. Включаю антиалиазинг и перед тем, как начинать запекание, настраиваю Cage Mesh. Для этого включаю отображение High Poly и самого Cage. После чего увеличиваю значение Push и смотрю на то, что получается. Главная задача — накрыть в красной области все запекаемые волоски. Как только я доволен результатом, нажимаю кнопку Bake. В итоге у вас получится такая карта нормалей, которую можно сохранить с помощью вкладки Export. Там я указываю формат для сохраняемого файла и конечно же путь для сохранения. После чего перехожу в вкладку Main и нажимаю на кнопку Export. Затем открываю Photoshop и уменьшаю размер данной текстуры до 4К. В итоге получаю такую карту нормальной, которую можно использовать в Unreal Engine, Unity и так далее. Это все, что я хотел рассказать в данном уроке. В следующих частях поговорим о ресницах и бровях, о разных слоях Real-Time волос, о запекании карт для плашек, создании спекуляра в Photoshop, рендере в Marmoset Toolbach и Unreal Engine 4. Благодарю за просмотр и желаю вам хорошего настроения. Всем мир!